রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার বিদ্যা জানতেন তাকে দেখা যেত না কিন্তু তার ছোড়া তীর ঠিক এসে বিদ্ধ নির্ভুল নিশানায় ইদানিং একদল দুষ্টু মেঘনাথের দাপটে বিশ্বজুড়ে একেবারে ত্রাহি ত্রাহি রব তাদের দেখা যায় না ইন্দ্রজিতের মতো তাদের হাতে কোনো শক্তিশেল কিংবা নাকপা শস্ত্র নেই যেটা আছে সেটা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তার সাহায্যে আপনার কম্পিউটারের তথ্যকে পণবন্দি করে ফেলছে তারা আর কিচ্ছু করার থাকছে না আপনার আমাদের রাজ্যেও একের পর এক জেলায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে তাদের দাপটে পরিস্থিতি এমনই যে নবান্নে জরুরি বৈঠকেও বসতে হয়েছে প্রশাসন এবং পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের আতঙ্কের ছায়া ব্যাংকিং আর মোবাইল পরিষেবাতেও কোথাও আমার আপনার ডেবিট কার্ড কিংবা ক্রেডিট কার্ডের তথ্য হ্যাকারদের হাতে গিয়ে পড়ছে না তো সমস্ত এটিএম এর সফটওয়্যার আপগ্রেডের নির্দেশ দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক বন্ধ করা হয়েছে বেশ কিছু এটিএমও আমরা এই আলোচনা শুরুতেই আপনাদের দেখাবো পশ্চিমবঙ্গেও থাবা রানসামওয়ারের দেখুন ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে সংক্রমণ বাড়ছে উদ্বেগ ওষুধের খোঁজে সবাই ইতিমধ্যেই সাইবার হামলার ঝটকা খেয়েছে দুই মেদিনীপুর পুরুলিয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা এবার সেই তালিকায় জুড়ল বীরভূম ও জলপাইগুড়ির নাম বোলপুর রামপুরহাট মুরারই থেকে নলহাটি ম্যালওয়্যার ভাইরাসের জাল ছড়িয়েছে জেলার বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার প্রায় সব কোটি দপ্তরের কম্পিউটারেই কর্মীদের দাবি সকালে অফিসে এসে কম্পিউটার চালু করতে স্ক্রিনে ভেসে ওঠে মুক্তি পণের দাবি আধিকারিকদের দাবি রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন নিগমে খবর দেওয়া হয়েছে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ধুপগুড়ি ও বানারহাটে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার অফিসের কম্পিউটার হ্যাক করা হয়েছে অন্যান্য যেসব জেলায় ম্যালওয়্যার ভাইরাস হানা দিয়েছে সেখানেও মঙ্গলবার দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত তৎপরতা এদিন বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার সব কোটি কম্পিউটারে সফটওয়্যার আপডেট করা হয়েছে যতগুলো ফাইলস ইয়ার যত ফাইলস ভিতর যত ফোল্ডার ভিতরে যতগুলো ফাইলস আছে আপনার পার্সোনাল ডেটা ইয়ার অফিসিয়াল ডেটা ওই কিছুটা আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না সবটা ওইটা ডিলিট করে দিচ্ছে তারপরে ওখানে লিগার চলে আসে যে আপনি যেগুলো ফাইলটা যদি আপনি নিতে চাই বা ওইটা ব্যাক আপ করতে চান ওই থ্রি হান্ড্রেড ডলার্স আপনার ওইটা দিতে হবে হলদিয়া বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার ভাইরাস আক্রান্ত কম্পিউটারগুলি এদিন পরীক্ষা করেন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বেলদা নারায়ণগড়ে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার দপ্তরে গিয়ে কম্পিউটারের সফটওয়্যার আপডেট করেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্যে বিদ্যুৎ বন্টন নিগমের পাঁচশো চারটি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার রয়েছে এর মধ্যে তিরিশটি সেন্টার ভাইরাস আক্রান্ত কিভাবে এর মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশে পৌঁছেছে সেই মতো কাজ করা হবে এর জেরে আপাতত কাজে কোনো প্রভাব পড়ছে না যেসব কাস্টমার কেয়ার সেন্টার আক্রান্ত হয়েছে সেগুলিকে আপাতত বাদ দিয়েই কাজ হচ্ছে সরকারি তথ্যভাণ্ডারে র্যানসামওয়্যার ভাইরাসের হামলা ঠেকাতে এদিন নবান্নে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় সূত্রের দাবি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার থেকে সর্বত্রই উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হবে নতুন করে হামলা ঠেকাতে সমস্ত সফটওয়্যারের আপডেট ভার্সন ব্যবহার করা হবে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ গাইডলাইন তৈরি করা হবে সেই গাইডলাইন সমস্ত দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সাইবার হামলা ঠেকাতে কেন্দ্র কি ব্যবস্থা নিচ্ছে সেদিকেও নজর রাখা হবে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ইতিমধ্যেই আমরা নির্দেশ পাবার পর এবং এই ঘটনা জানবার পর আমরা কতকগুলো সার্কুলার জাল জারি করে দিয়েছি যে এই ব্যাপারে স্ট্রিক্টলি ফলো করা হবে এবং সমস্ত কর্মীকেও অবহিত করা হচ্ছে সবাইকেই অবহিত করা হচ্ছে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্র সচিব মলয় দে রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর প্রকাস্ত এডিজি আইন শৃঙ্খলা অনুজ শর্মা এডিজি সিআইডি রাজেশ কুমার সিআইডি সাইবার সেল এবং তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা তটস্থ প্রশাসন কোন পথে সমস্যা সমাধান হবে কম্পিউটার অপহরণে জেরবারদের মুখে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে এবিপি আনন্দ সন্দীপ সেনগুপ্তকে দিয়ে শুরু করব সন্দীপবাবু প্রথমেই যেটা জানতে চাইবো যেখানে মানুষের সব থেকে বড় আশঙ্কা বড় ভয় কয়েক হাজার ফোন এসছে আজ গোটা দিনে নিউজ রুমে যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো কি নিরাপদ 
कोर बैंकिंग से निरापदे रखा गया है समस्त अनलैन बैंकिंग नेट बैंकिंग सबाई परिसेवा इनफैक्ट नोट बिलर एक मूल उद्देश्य छो जो अनलैन ट्रांजेक्शन के प्राय बाध्यतामूलक एक जैगे नहीं जावा से निपद कि ना मैंने सोजा कथा एक कथा बोलते गले टा पैसागुलो की निपद सबाई जानते चाहिए देखो अलरेडी लास्ट एक बचर मध्य दो दो बार एटेम देखे एटीएम स्कैम और क्रेडिट कार्ड स्कैम से धरा पड़े सेंट्रल सार्वर मध्य मेलवैट ढुके ग आज के अपनी चिंता कर इमिडिएट समस्त फाइल लक हो जाए फाइल गो शुद्ध लक हतो ना ये तुले गए विदेशे हैकार पाठिए देा हतो घटलते से ही जगह इनफ्रास्ट्रक्चार आज के एकटार पर एक घटना सुनते दिस इज द टीप अफ द आइसबर्ग क्यों आगामी दिन में जे रखम समस्त देखे विभिन्न जगह एखो दिव्यी उन्डोज एक्सपी चलते विभिन्न जगह कारोर को अवेयरनेस नहीं बैकअपर को पलिसी को प्रसेस किच्छू नहीं द्वित आशंकाय आज ब्रिटेने सबा जी हासपत प्रथम एफेक्टेड होने हासपत कम्पिवटारे जानने जीवनदायी ओषुधे हिसेब विभिन्न रोगी असंख्य रोगी चिकित्सार समस्त डेटा टेस्ट रिपोर्ट सब आज से नष्ट हो जाए बड़ कथा शुद्ध अपारेशन थिएटारे अपारेशन चलते वही मुमेंटे कम्पिवटार लक हो गो चुरी आज के बैंक एटीएम तो अलरेडी प्रमाण हो गए उन्डोज एक्सपी एज कर आगे जो एटीएम फ्रडा हलो एखे बसे ही आज आठ मास आगे डिसकस कर एटीएम गो कन्डोज एक्सपी ते चलते ये इमिडिएट जो ठीक ना आगामी दिन में भयंकर जगह पोछा आज के आरबीआई गाइडलैन दीचे मैंडेट दीचे एट अपडेट करा हक आठ मास आगे अपडेट मैंडेट तो आसे क्या ठीक है एटीएम ए आरबीआई गाइडलैन कथा हे कलकता शहर महानगरिक मेयर तरह स्त्री अकाउंट हैक कर चेष्टा कर घटनाटा देखे नब पशापी अपन देख बैंकिंग सेक्टर घिरे क्यों एत आशंका क्यों एक एटीएम ये मुहूर्ते बंध कर देखो रैंसमवेर भाइर नहीं आतंकर मध्य खोद मेयर स्त्री बैंक अकाउंट हैक कर अभिजोग कलकार मेयर तथा शोभन चट्टोपाध्याय स्त्री दावी सोमवार रात मोबाइल फोने पर पर चार्ट एस एम एस आसे ओई एस एम एस देखे बुझते पर डेबिट कार्ड व्यवहार कर चार बार टाक तोलार चेषा होथच डेबिट कार्ड तक तरह से ही मेयर पत्न दबी सकाले बैंक करपक्षर संगे जो जानते पर अंटी हैक कर सन्देह है आज के सकाल बेला खोज ने खोज नीते गए से बोले डेफिनेटलि एक हैक हो गए जार परिप्रेक्षते ही क्योंकि वो अकाउंट के टाक तोलार चेषा हो यह खबर शार पर रीतिमत आतंकित शहरबाषी तर प्रश्न मेयर व मंत्री पत्न अकाउंटे जी हैक हो जाए साधारण मानुष तो कौन झाड़ ए राज्य बैंक और एटीएम गुली आदो रैमसम वायर भाइर के निरापत सारा जीवन संचित अर्थ और से संक्रांत सब तथ्य से सुरक्षित तो आशंका एके बारे अमूलक नए सैबार विशेषज्ञ दावी जब एटीएम उन्डोज एक्सपी अपारेटिंग सिसटेम व्यवहार कर भाइर आनार सम्भवना सब बेसि The outdated software is the most vulnerable to the security threat, right? So, if 60% of the ATM are attacked by them, then the banking system will shut down the ATM services. The bank is our public confidential. So, the accounting system will be able to get rid of the criminal, so obviously they will have an access to your personal account information. स्टेट बैंक अफ इंडियार वेस्ट बेंगल सार्केल चीफ जेनारे मैनेजर जान राज्य तरह अनेक एटीएम एखो उडोज एक्सपी ते चले से द्रुत आपडेट करा एक्सपी सफ्टवेर मध्यमेंटीएम गो 
আমরা সেই সব জায়গাতে একটা আপগ্রেডেড প্যাচ লাগাচ্ছি চেষ্টা করা হচ্ছে যে ওটাকে যদি সেন্ট্রালি অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারের থ্রু দিয়ে করা সম্ভব হয় যদি হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হবে কিন্তু আর যদি না হয় তাহলে প্রতিটা এটিএমে গিয়ে গিয়ে করতে হবে সেটা একটু সময় সাপেক্ষ ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে ব্যাঙ্কগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে অবিলম্বে এটিএমগুলির সফটওয়্যার আপডেট করতে হবে কিন্তু শুধু সফটওয়্যার আপডেট করেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইডির প্রাক্তন অফিসার অয়ন দত্ত অন্তত এমনটা মনে করছেন না এই অপারেটিং সিস্টেমটার লেটেস্ট ভার্সান কখনো নয় কখনো দশ এরা এভাবে রিলিজ করে অ্যাকর্ডিংলি এগুলোকে প্রোটেক্ট করবার জন্য বাজারে প্রচুর অ্যান্টিভাইরাসও পাওয়া যায় এগুলো কিন্তু আমি একবার ইনস্টল করে নিলাম আরামসে ঘুমোতে গেলাম কনসেপ্টটা সেরকম নয় সঙ্গে সঙ্গে এই যে প্রোটেক্টিভ গিয়ারগুলো সেগুলোকেও আপডেট করতে হবে এবং তার যে প্যাচ লেটেস্ট প্যাচগুলোকে ইনস্টল করতে হবে সেই সঙ্গে ব্যাংক কর্মীদের উদ্দেশ্যেও কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা আমি হঠাৎ করে দেখলাম ওই রকম সেই টিপিক্যাল লাল স্ক্রিন চলে এলো আই এম আন্ডার দ্য অ্যাটাক অফ র্যান্ডসামওয়্যার আমি তো অ্যাটাক হয়েই গেছি নাও ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোটেক্ট মাই অর্গানাইজেশন মাই অর্গানাইজেশন প্রাইভেট অ্যান্ড সিক্রেট ডেটা যার জন্য ইমিডিয়েটলি আমাকে সেই মেশিনটা অফলাইনে ফেলে দিতে হবে যাতে আমার এই ইনফেকশানটা আর আমার সিস্টেমের অন্য সিস্টেমকে হ্যাম্পার করতে না পারে ব্যাংক শেয়ার মার্কেট হোক কিংবা ট্রাফিক সিগন্যাল হ্যাকাররা হানা দিতে পারে যে কোনো জায়গায় সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে হলিউডে তৈরি হয়েছে একাধিক ছবিও সতর্ক হতে হবে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে প্রশাসনকে কারণ হ্যাকাররা উদ্ পেতে আছে রাজর্ষি দত্তগুপ্ত ও রুমা পালের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আসবো বিভাস আমার স্পেসিফিক্যালি দুটো প্রশ্ন আছে এক হচ্ছে আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এত বিজ্ঞাপন করছি আমার টাকা যদি না সিকিওর্ড হয় আমার কম্পিউটার যদি এইভাবে সাইবার অ্যাটাকের আওতায় পড়ে তাহলে এক আমার লিগাল প্রোটেকশান কি আছে আমায় কি রাষ্ট্র বা ব্যাংক সেই টাকা ফেরত দেবে এটা আমার প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় হচ্ছে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে যে এত বিজ্ঞাপন হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় সেখানে একটা এই এই আমাদের মতো বেসরকারি সংস্থায় সঙ্গে সঙ্গে সংস্থা দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কম্পিউটার সিকিউরিটি সিস্টেম আপগ্রেড করছে সফটওয়্যার আপগ্রেড করছে কিন্তু রাষ্ট্রেরও তো একটা দায়িত্ব আছে যেখানে ডিমনিটাইজেশানের কয়েক ঘন্টার মধ্যে পেটিএমের বিজ্ঞাপন কাগজে চলে আসে সেখানে সংবাদ মাধ্যম টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে হোর্ডিং দিয়ে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসটা তো সাধারণ নাগরিকদের জানাতে হবে সেইটা কতটা তৎপরতার সঙ্গে করা হচ্ছে এবং অবশ্যই প্রথম প্রশ্ন যে আমার টাকা চোট গেলে রাষ্ট্র বা ব্যাংক কি আমায় ফেরত দেবে আমার আইনি সহায়তা কি আছে দেখুন আইনি সহায়তা যাওয়ার আগে একটা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে একটা রুট রুটের প্রবলেম আছে আমরা একটা সন্ধিক্ষণে এসে গেছি সন্ধিক্ষণটা এরকম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্ণায়ক ফ্যাক্টর কিন্তু এনক্রিপশান ছিল এনিকমা ডিক্রিপ্ট হওয়ার পরই কিন্তু আস্তে আস্তে হিটলারের প্রতিপত্তি কমতে শুরু করেছে আমার মনে হচ্ছে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেটা যুদ্ধ হয় তাহলে এনক্রিপশান এগেন উইল বি দ্য ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর এবার আমরা কোন সন্ধিক্ষণে এসেছি জানেন এখন আমাদের ভাবার টাইম এসে গেছে এই যে একটা অপারেটিং সফটওয়্যার ছাড়া একটা কম্পিউটার বা একটা ডিভাইস তো খেল না তো এই অপারেটিং সফটওয়্যারটা আমরা কি প্রচুর টাকা দিয়ে লাইসেন্স কিনবো আর দু বছর অন্তর সেটাকে আপডেট করব আপডেট করতে না পারলে সেটা পুরনো হয়ে যাবে সেটা আমরা আপডেটেশন প্রোটেকশনের কিছু পাবো না তাহলে কেন হোয়াই নট লিনাক্স হোয়াই নট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিছুদিন আগে আপনারা জানেন কি জানেন না বস বলে একটা অপারেটিং সফটওয়্যার নিয়ে এসছে আমরা কেন বসের মার্কেটিং করি না আমরা কেন বসের প্রমোশন করি না আমরা সবসময় কেন ওখানেই যাচ্ছি এটা এরকম তো আমি কদিন দু তিন দিন ধরে এই ইস্যুটা দেখতে দেখতে আমার মাথার মধ্যে আমার নিজের কাছে একটা কোশ্চেন আছে ইজ ইট নট এ কোশ্চেন যে যেটা কর্পোরেটে খুব পপুলার জিনিস যে ক্রিয়েট এ প্রবলেম ফাইন্ড এ সলিউশন অ্যান্ড মেক এ প্রমোশন আমার কোথায় মনে হচ্ছে ইফ দ্যাট বিন শো আমাদের দেশের মানুষের একটা গোটা মানুষ একটা ডেটায় আসে আমাদের দেশের মানুষগুলোকে গিনিপিকের মতো ইউজ করা হচ্ছে না তো অর্থাৎ তুমি যদি এটা না করতে তুমি এটা না করতে পারো তাহলে তোমাকে মুক্তি পাতা দিতে হবে আমরা তো গিনিপিক নই এটা নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাম্বার টু পয়েন্ট লিগালের দিক থেকে আপনাকে বলি এনক্রিপশন লটা আমাদের খুব অদ্ভুত থাকে হান্ড্রেড এইটিন হান্ড্রেড নাইনটিন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অ্যামেন্ডমেন্ট হলো সেখানে বলা হলো যে যদি লাইফ ইম্প্রিজনমেন্ট বা ডেথ থাকে সেক্ষেত্রে যদি কেউ এনক্রিপশন করে ক্রাইম করে সাত বছর পর্যন্ত তার কনভিকশন হবে এবং পাবলিক সার্ভেন্ট যদি এনক্রিপশনের মাধ্যমে কোনো ডেটা ছোপে দ্যাট ইজ অলসো অফেন্স 
আরেকটা জায়গায় বলা হলো এনক্রিপশন রুলের ক্ষেত্রে আইএসপি লাইসেন্সে যে 40 বিট ডেটা পর্যন্ত আমার এর এসিমেট্রি কি ইজ অ্যালোয়েবল ওদিকে বাইরের কোম্পানি আমরা WhatsApp ইউজ করছে দ্যাট ইজ 256 এনক্রিপশন বিট মানে এই যে বুঝ আমি বুঝলাম কিন্তু আমি বলছি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সে ক্ষেত্রে কি ব্যাংক আমার টাকা ফেরত দেবে আমি সোজা কথায় বা আমি আমি কোথায় যাব আমি দেখলাম আমার কম্পিউটারের এই অবস্থা আমি কোথায় আইন তো পরিষ্কারভাবে সেকশন 43 এ আইটি অ্যাক্ট ইন আদার অ্যাক্ট পরিষ্কারভাবে বলছে আমার ডেটা আমার জিনিসপত্র আমার সিক্রেট জিনিস নিয়ে যে ডিল করবে তার ডিউটি হচ্ছে সেটাকে প্রিজার্ভ করা তাকে আইনের ভাষায় বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট সে যদি প্রিজার্ভ করতে না পারে আমার যা লস হবে তাকে কম্পেনসেট করতে হবে তাহলে দাঁড়ালো কোনখানে তোমাকে ভাবতে হবে যে তুমি আমার ইম্পর্টেন্ট ডেটা পাবলিক ডেটা নিয়ে যারা ডিল করছো তোমাকে ভাবতে হবে ওয়ার ফুটিং এ যে তুমি এখনো কেন এক্সপি ইউজ করছো তুমি জানো যে এক্সপি তোমাকে আপডেটেশন দিচ্ছে না তাহলে তুমি ব্যবহার করার আগে কেন ভাবনি আমি তো হলপ করে এটাও আমার যা মনে হয় আমার অভিজ্ঞতা থেকে কারণ র্যান্ডসামওয়্যার আজকে এটা অনেক বড় লেভেলে এর আগেও স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট বেঙ্গলে নর্থ বেঙ্গলে দু চারটে কেস আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ডিল করেছি আমি নিজে দেখেছি এবং আমি কিন্তু বারবার চেয়েছি এটা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস করতে আজকে এটা বড় বড় এরিয়া বাস্তব হচ্ছে বারবার আমরা দেখিয়েছি যে এই ব্যাংকের সঙ্গে বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকে যাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মামলা চলছে মামলা চলতেই থাকে সেই টাকা ব্যাক করতে করতে দেখুন আমরা লাইফটাইম চলে যায় আসার খবর তো একটা একই একই আসার খবর তো আমরা একটা পেয়েছি এতদিন লড়াই করার পর প্রথম ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার প্রথম সাইবার এডুকেশনে অর্ডার তো আমরা পেয়েছি না না দেখি হয়তো পেছনে বাকি আমি ব্যাংকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যদি এরকম কিছু কেস হয় তাহলে আপনারা কি পুরো টাকাটা ফেরত দেবেন একদম आंसर वाज नो 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 आंसर वाज इट फर्स्ट नो दैट फॉर नो फॉर लेट लेट बी लेट बी देयर इज अ बैंकिंग ओम्बर्समेंट देयर इज स्ट्रक्चर প্রথমে মানুষ তো জানুক স্ট্রাকচারটা কি মিডিয়ার মাধ্যমে দ্যার ইজ এ ফোরাম কল ব্যাংকিং অম্বাসমেন্ট সেখানে না হলে বা কিছু না হলে তার পরবর্তীকালে সাইবার এডুকেশন আছে কনজিউমার সব বুঝলাম বিভাগ লাইফটাইমের মধ্যে ডেফিনেটলি ওই প্রবলেম থেকে যাচ্ছে দ্যাটস এ डिफरेंट इशू क्वेश्चनটা ছিল আপনার এন্ড দ্যাট ইজ দা মেইন इशू दैट इज दा मेन इशू এবার আমি ফোরাম জানলাম কিন্তু আমার লাগলো কিন্তু ওই আমার যতটুকু ধারণা আসবে মোর দ্যান ওয়ান লাইক আমি লো আমার ডেটা সিকিউর করা তুমি যদি আমার ডেটা সিকিউর করতে না পারো তোমার কোনো সফটওয়্যারে এটিএম চলে সেই প্রবলেম না এন্ড দ্যাট ইজ দা निर्भरशील स्मार्टफोन कतरापद आज के सैबर एटैक मोकबिल पृथ्वी आज हाथ स्मार्टफोने की चाहिए पेमेंट কেনাকাটা নেট ব্যাংকিং অনলাইন ওয়ালেটে টাকা রাখা ইন্টারনেট আর স্মার্টফোনের যুগলবন্দিতে সব কাজ হাসিল এক টাচেই কিন্তু এই ইন্টারনেটে ভর করেই আপনার স্মার্টফোনে র্যান্ডসামওয়্যার ভাইরাস ঢুকে পড়ছে না তো কোনোভাবে আপনার ফোনে সেভ করে রাখা সমস্ত তথ্য অন্য কারোর কবজায় চলে যাচ্ছে না তো বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমনটা অসম্ভব নয় ডেস্কটপ কিংবা ল্যাপটপে যদি ভাইরাস ঢুকতে পারে তাহলে স্মার্টফোনেও তা থাবা বসাতে পারে এরকমও সিচুয়েশন হতে পারে এমন একটা কোড আমার মেশিনে বা আমার মোবাইলে বা আমার স্মার্টফোনে ইনজেক্ট করে দেওয়া হলো যেটা কিনা চুপচাপ বসে থাকবে বসে এখান থেকে আমরা যা ইউজ করছি আমরা তো ক্রেডিট কার্ড দিয়ে কিছু কিনছি ব্যাংকিং কোনো ট্রানজাকশন করছি সেখান থেকে ডেটা স্নিফ করবে এবং সেটা আরও বেশি ডেঞ্জারাস হবে এটা রীতিমতো বিপজ্জনক কারণ এখন অনেকেই ডেবিট কার্ডের পিন বা নেট ব্যাংকিংয়ের পাসওয়ার্ড মোবাইল ফোনে সেভ করে রাখেন সেই তথ্য হাতিয়ে কেউ মোটা টাকা মুক্তিপণ দাবি করতেই পারে এরকম বিপদ এড়াতে কি করণীয় যেটা আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো ডিভাইস কানেক্ট করছেন সেটাই আপনার অ্যাফেক্টেড হতে পারে এবার সেটা মোবাইল হোক বা আপনার পিসি ডেস্কটপ হোক তার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই এখন অবধি উইন্ডোজ সিস্টেমকে যেটা কারেন্ট ম্যালওয়্যার যেটা ছড়িয়েছে সেটা হচ্ছে এখন অবধি উইন্ডোজ সিস্টেমকে অ্যাটাক অ্যাটাক করছে এখন অবধি অ্যান্ড্রয়েডকে অ্যাটাক করছে এটার কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি কিন্তু ভবিষ্যতে হবে না সেটা বলা যাচ্ছে এ নিয়ে কলকাতা পুলিশ সিআইডি এমনকি এনআইএর সঙ্গেও কথা বলেছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে যাতে সাহায্য করতে দেরি না হয় সেজন্য সংস্থাগুলিকে হেল্পলাইন চালুর প্রস্তাবও দিয়েছে তারা এনআইএ পুলিশ সিবিআই সবাই সঙ্গে এইটা নিয়ে কাজ করছে এই অ্যাওয়ারনেসটাকে স্প্রেড করার জন্য কারণ এটা বেসিক্যালি একটা অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার আর বেস্ট ফ্যাক্টরিগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যাপার অনেকে বলছেন মোবাইল ফোন থেকে আরও বড় বিপদ হতে পারে কারণ কোনো কোনো জায়গায় কর্মীদের মোবাইল ফোন অফিসের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে একবার মোবাইল ফোন পর্যন্ত ভাইরাস পৌঁছে গেলে তাতে ভর করে তা অফিসের নেটওয়ার্কেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কোম্পানিগুলিকেও
আমি অশোক মুখোপাধ্যায়ের কাছে আসবো অশোক বাবু প্রথমে যেটা জানতে চাইবো গোটা ভারতে দু লক্ষ দশ হাজার এটিএম আছে তার মধ্যে হ্যাঁ পঁচিশ হাজার তার মধ্যে থার্টি পার্সেন্টে পুরোনো সফটওয়্যারে চলছে সিক্সটি পার্সেন্ট চলে আচ্ছা সিক্সটি পার্সেন্ট চলে হচ্ছে উইন্ডোজ এক্সপিরিয়েন্স কি তো তার ফলে যে এবং সেগুলো কি জানো তো মাইক্রোসফট প্যাচ দিয়ে ওটাকে আপডেট করা যায় না এবং তার মানে কি পুরোটাকেই আপনাকে রিপ্লেস করতে হবে তাদের একটা সেন্ট্রাল সার্ভার থাকে এবং তার ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাবো থাকে এবার যে সেন্ট্রাল সার্ভার সেগুলো সাধারণত যেমন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এটা মেনটেন করে টিসিএস বেলাপুরে মেনটেন করে তারা কিন্তু অনেক সুরক্ষিত তারা অনেক সুরক্ষিত তার যে প্যারাল ব্যাকআপ আছে সেটা অনেক সুরক্ষিত তারা রেগুলার করছে ওটাকে কিন্তু আপডেট করে যাচ্ছে সব কিছু আছে সেই দিক দিয়ে হয়তো কোনো রকম অ্যাটাক হবে না কিন্তু এই যে এটিএম ব্যাপারটা হচ্ছে কি লিঙ্কের যদি পেয়ে যায় এটিএম দিয়ে যদি লিঙ্ক পেয়ে যায় অ্যাকাউন্টে তাহলে কিন্তু আবার সেটা নিয়ে আবার একটা প্রবলেম হয়ে যেতে পারে কারণ কোন কারণে আপনার যদি মোবাইলটা যদি হ্যাক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তারা সমস্ত আপনার পুরো ব্যাংক ডিটেলস পুরোটাই জেনে যাবে এবং তার ফলে আপনি দেখবেন যে আপনি জানেন না অথচ টাকা কিন্তু উঠে যাচ্ছে এই ব্যাপারটাকে একটু কসাস হতে হবে মানুষকে এখন কসাস হতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি এই যে ধরুন এখন যেটা করেছে ক্যাশলেস ইন্ডিয়া করতে গিয়ে সবার হাতে আমরা কার্ড দিয়ে দিয়েছি সবার হাতে কার্ড দিয়ে দিয়েছি এর ফলে যেটা হচ্ছে যে যারা কার্ড কি বলে কার্ড ব্যবহার করতে যায় না অনেক লোক আছে তারা কি করে লোককে দিয়ে দেয় ঠিক এবং অনেক আমি জানি যে অনেক ইয়ে আছে আপনার গার্ড আছে তাকে সেখানে সবাইকে সব বলো না সবাইকে একটা করে কার্ড দিয়ে দিই কার্ডও দেওয়া হলো তারপরে দিকে এক ভদ্রলোক এসছে তুই বলে জানেন তো আমার একটা প্রবলেম হয়েছে কি প্রবলেম হয়েছে বলে আমি ছ হাজার টাকা তুলেছি আমার দেখলাম কি বারো হাজার টাকা উইথড্রো হয়ে গেছে বারো হাজার টাকা উইথড্রো হয়েছে মানে তারপরে আমি বললাম যে প্রথমে তো সে বলে আমি কে টাকা তুলেছিল বললো ভদ্রলোক বললো আমি তুলেছি পরে জানা গেল সে তার ছেলেকে দিয়ে ইয়েটা পাঠিয়ে দিয়েছে এবং পাঠিয়ে দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে তার ছেলের টাকাটা তু পেয়েছে বেরিয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক ঢুকে গেছে মানে অরিজিনাল এই একটি শব্দ ঘিরে এখন বিশ্ব জুড়ে তোলপার তবে এই ধরনের সাইবার হামলা মোটেই নতুন নয় প্রথমবার তা সামনে আসে উনিশশো সালে জোসেফ পপ নামে এক গবেষক বিভিন্ন দেশে প্রায় কুড়ি হাজার ফ্লপি ডিস্ক ছড়িয়ে দেন তিনি দাবি করেন ফ্লপি ডিস্কে এমন একটি প্রোগ্রাম রয়েছে যা বলে দিতে পারে কারো এইডস সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা কিন্তু আসলে সেই ফ্লপি ডিস্কে ছিল একটি ম্যালওয়্যার যা কম্পিউটারে ঢুকে বসে থাকত কম্পিউটারটি নব্বই বার চালু করা হলেই ম্যালওয়্যার কার্যকর হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তথ্য এনক্রিপ্টেড হয়ে যেত সেই তথ্য ডিক্রিপ্ট করার জন্য দাবি করা হতো মুক্তিপণ প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাইবার হামলার অস্ত্র হয়েছে আরও তীক্ষ্ণ তৈরি হয়েছে নানা রকম ম্যালওয়্যার ভাইরাস তবে মোদ্দা বিষয়টি আছে একই রকম এখনও এই ধরনের ম্যালওয়্যার ভাইরাস কম্পিউটারে ঢুকে সমস্ত তথ্য এনক্রিপ্ট করে ফেলে অর্থাৎ আপনি আর সেই তথ্য কোনো মতেই দেখতে পারবেন না কম্পিউটার চালু করতে গেলে অটো রিস্টার্ট হবে তারপরই কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে হুমকি বার্তা কম্পিউটারে প্রবেশাধিকার ফিরে পেতে চাইলে বিটকয়েন কারেন্সিতে তিনশো ডলার পাঠিয়ে দিন সময় নষ্ট করবেন না তিন দিনের মধ্যে না দিলে টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ হবে আর সাত দিন পর ফাইল খোলাই যাবে না র্যান্ডসামওয়্যার নিয়ে আতঙ্ক এখন চরমে বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি আতঙ্কে সাধারণ মানুষও তাদের বক্তব্য হঠাৎ কম্পিউটারে সেভ করে রাখা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কেউ কবজা করে নিলে তো পথে বসতে হবে কোন পথে এই সম্ভাবনা এড়ানো যায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন সব তথ্যের ব্যাকআপ রাখুন সব তথ্য একটি ব্যাকআপ ফাইলে না রেখে বিভিন্ন ফাইলে ছড়িয়ে রাখুন 
সম্ভব হলে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্কে তথ্য সরিয়ে রাখুন কম্পিউটার মোবাইলের সফটওয়্যার আপডেট করুন আমাদের একটু পুরনো দিনে ফিরে যেতে হবে এখন আমরা মিরার ব্যাকআপের জায়গায় চলে গেছি স্ক্রিপ্টেড ব্যাকআপ বা অটোমেটিক ব্যাকআপ তার থেকে আমাদের একটু পেছনে চলে আসতে হবে আমাদের সেই ইউএসবি বা হার্ড ডিস্ক ব্যাকআপে অফলাইন ব্যাকআপে ফিরে যেতে হবে যাতে আমার কম্পিউটারটা ইনফেক্টেড হলো আমার ব্যাকআপের ডেটাটা বেঁচে যায় এবং আমরা প্যাচ ম্যানেজমেন্ট করব এবং সমস্ত লেটেস্ট প্যাচ আমরা ইনস্টল করে রাখবো আমাদের সিস্টেমে যাতে এই ম্যালওয়্যারটিকে আমরা ঢুকতেই না দিতে পারি আমাদের সিস্টেমে কি কি করবেন না তারও একটি তালিকা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা অচেনা ইমেল আইডি থেকে মেল দেখলে সাবধান ইমেলে আসা যে কোনো লিঙ্কে ক্লিক করে ঢুকবেন না যখন আপনি আপনার কাছে কোনো মেল এলো তা আপনি সবসময় ক্রস চেক করুন মেলটাকে আর মেলের মধ্যে যদি কোনো ইউআরএল থাকে বা শর্ট ইউআরএল থাকে সেগুলোকে আপনি অন্য সাইটে গিয়ে চেক করে দেখে নিন যে শর্ট ইউআরএলটা আপনার কোন সাইটে রিডাইরেক্ট করাচ্ছে আর মেলে যে অ্যাটাচমেন্ট যেগুলো আসে সেগুলো আপনি সব না ইউজ করে বেটার যদি কোনো মেল কোনো ধরনের অ্যাটাচমেন্ট ক্যারি করে আসে যে কোনো অ্যাটাচমেন্ট খুলে দেখা সেটা কিন্তু একদম সেফটি প্র্যাকটিস নয় সেকেন্ডলি হলো কিছু অবসিন পর্নোগ্রাফিক এই ধরনের কিছু ওয়েবসাইট এইগুলোকে একদম খুব দায়িত্বপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া দেখা বন্ধ করে দেওয়া টাচ করা বন্ধ করে দেওয়া ধরে ডিলিট করে দেওয়া আপাতত সাইবার বিশেষজ্ঞরা ভাইরাস হানা ঠেকানোর পথ খুঁজছেন তবে তাদের পরামর্শ সাবধান হন সকলেই অরিত্রিক ভট্টাচার্য ও আবির দত্ত এবিপি আনন্দ কলকাতা আমি দ্রুত জানতে চাইব যে এক কি করণীয় কম্পিউটার বাঁচাতে অ্যাকাউন্ট বাঁচাতে এবং স্মার্টফোন বাঁচাতে আপনার প্রথমত হোম ইউজারদের যেটা ফার্স্ট করতে হবে যে সিক্সটি পার্সেন্ট ইউজার ইউজ করছে পাইরেটেড সফটওয়্যার এবং এই পাইরেটেড সফটওয়্যারের কোনো প্যাচ নেই এবং তারা ভয়ও পায় প্যাচ করতে কারণ মাইক্রোসফট ধরে নেবে যে উইন্ডো ডিসপ্লে দেখিয়ে দেবে আপডেট করতে গেলে আপডেট করতে গেলে আটকে দেবে টাকা চাইবে তো এই পাইরেটেড সফটওয়্যার গুলোকে যদি চেঞ্জ করে আমরা অ্যাটলিস্ট একটা লেটেস্ট ভার্সন উইন্ডোজ না করতে পারি তাহলে এখান থেকে কিন্তু ম্যালওয়্যার অ্যাটাক হবে তবে ম্যালওয়্যার অ্যাটাক কিন্তু শুরু হচ্ছে মেনলি ইমেল অ্যাটাচমেন্ট ডাউনলোড করলে বা লিঙ্কে ক্লিক করলে আমি যদি এই দুটো না করি তাহলে ম্যালওয়্যারটা কিন্তু স্টার্টই হবে না তো সেইটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট থিং দ্যাট আই নিড টু যার কাজ হবে যত আমরা ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশন পাবলিক এর ডিল করি তার একটা এনক্রিপ্টেড ব্যাক আপ রাখা কিন্তু আমরা যদি এনেবল করি মোবাইল কিন্তু পরিচিত কোন লোক একটা মেল পাঠালো তার সঙ্গে একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে ওটাকেও আপনাকে খোলার আগে স্ক্যান করে নিয়ে পাঠাচ্ছে না নিঃসন্দেহে সচেতনতা প্রয়োজন এবং ডুজ অ্যান্ড ডোন্স তার প্রচার বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব থেকে যায় সমস্ত নাগরিককে সচেতন করা নয় তো ডিজিটাল ইন্ডিয়া রাস্তায় যেতে গিয়ে হোঁচট অনিবার্য আমি এই অনুষ্ঠান শেষ করব সাইবার সন্ত্রাস ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছতে পারে কতটা ভয়াবহ হতে পারে দেখি র্যান্সামওয়্যার আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব সাইবার হামলার মোকাবিলার পথ খুঁজতে ময়দানে নেমে পড়েছে প্রায় সমস্ত দেশ তবে ম্যালওয়্যার ভাইরাস ব্যবহার করে এক দেশ আরেক দেশকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে এমন নজিরও ইতিহাসে রয়েছে যে আমেরিকা নিজেদের অস্ত্র ভাণ্ডার নিয়ে বিশ্বের দরবারে বুক চাপরায় তারাই ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে বাদ সাধ্যে তৈরি করেছিল এরকমই একটি ভাইরাস দু সাল থেকে পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করে ইরান এ ব্যাপারে তাদের অগ্রগতিও ছিল চোখে পড়ার মতো বিশেষজ্ঞদের মতে পরমাণু ক্ষেত্রে ইরান যে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে এটা ভালোভাবে নেয়নি আমেরিকা ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে বাধা দিতে তারা বেছে নেয় ভাইরাসের মাধ্যমে সাইবার হামলার পথ আমেরিকার সেই সাইবার অস্ত্র বা ভাইরাসের কোড নেম ছিল অলিম্পিক গেমস 
পরে আবার এই ভাইরাস পরিচিত হয় স্টুকসনেট নামে জর্জ বুশের আমেরিকার সেই সাইবার হানা ইরান কোরোমতে ঠেকিয়ে দিলেও তাতে পরমাণু কর্মসূচি কিছুটা কমকে যায় তবে ইরানের পথে কাঁটা ছড়ানোর আনন্দে মশগুল আমেরিকাও বোধ হয় সেদিন বুঝতে পারেনি যে সাইবার পরিকল্পনার নিরিখে তারা তখনও রাশিয়ার থেকে কয়েক সোজন পিছিয়ে পরমাণু শক্তিধর আমেরিকা ও রাশিয়া কখনো একে অপরের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করেনি কিন্তু কখনো আমেরিকা এমনটা করলে কি হবে তাই ভেবে রাশিয়া সেই উনিশশো পঁচাশি সালেই তৈরি করে রেখেছে এক বিশেষ প্রযুক্তি যার নাম পেরিমিটার বা ডেড হ্যান্ড এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রাশিয়ার ওপর যদি পরমাণু হামলা হয় এবং সারা দেশে একজন মানুষও না বেঁচে থাকে তাহলেও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাশিয়ার পরমাণু বোমা বোঝাই মিসাইল উড়ে যাবে আমেরিকার দিকে তার জন্য কাউকে কোনো বোতামও টিপতে হবে না কোনো কন্ট্রোল প্যানেল লাগবে না পুরোটাই হয়ে যাবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় প্যারিমিটার বা ডেড হ্যান্ড নিয়ে রাশিয়া কোনোদিন টু শব্দটিও করেনি চরম গোপনীয়তার মোড়কে মুড়ে রাখা হয়েছে এই ব্যবস্থাকে তবে ডেড হ্যান্ড যে আছে তা নিয়ে আজ আর কোনো দ্বিমত নেই উনিশশো পঁচাশি সালে তৈরি এই ব্যবস্থা যে যুগের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা অন্য জায়গায় তাদের প্রশ্ন কেউ রাশিয়ার এই প্রযুক্তি হ্যাক করে ফেললে কি হবে তাহলে তো রেস্তোরায় বসে স্যান্ডউইচ খেতে খেতেও কেউ রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র চুটতে পারে অনেকে বলছেন উদ্বেগটা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় চীন পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া প্রায় একই রকম পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফলে এদের মধ্যে কোনো দেশের প্রযুক্তি হ্যাক করতে পারলে বাকি দেশগুলির পরমাণু ভাণ্ডারের অধিশো সহজেই মিলবে ফলে বিশেষজ্ঞদের মতে সাইবার হামলা যে শুধু তথ্যের বিপদ এমনটা নয় তাতে লুকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বের বিপদ এবিপি আনন্দ ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন নিবেদন করছে আধুনিক টিএমটি বার্স ভরোসা হমেশা ওশিয়া হার্বলস ফাইটোগেন হেয়ার অয়েল অ্যান্ড ভাইটালাইজার ইন হেয়ার ন্যাচারালি নিপস ফোটেল ম্যানেজমেন্ট ইস্টার্ন ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান পার্টনার বাই অনিয়মিত জীবনে লিভারের সুরক্ষায় ব্যবহার করুন লিভোসিন দিয়েস আদি অক্ষয় অ্যান্ড কোম্পানি কলেজ স্ট্রিট ও বড়বাজার